তোমরা কেন আসো অন্যরা কেন আসেন দেখুন বালা আসেন তো জীবনে সফলতা এবং জীবনকে নিয়ে জীবনের কর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে কতজন এই পৃথিবীতে সফল এবং জীবনকে নিয়ে সন্তুষ্ট মানুষের সংখ্যা খুবই কম আর আমাদের দেশে এই কমের মাঝে একজন আমাদের প্রিয় নোবেল ভাই যিনি যা হতে চেয়েছেন তাই হয়েছেন এখন আপনারা বলতে পারেন নোবেল ভাই তো এখন বিজ্ঞাপনে বা স্ক্রিনে অনিয়মিত তাতেও তিনি সন্তুষ্ট কেননা তিনি যা তিনি যা চেয়েছেন তা নিয়ে তিনি তিনি এখন ব্যস্ত রয়েছেন ব্যস্ত আমাদের প্রিয় মানুষটির আজ জন্মদিন জন্মদিন সম্পর্কে এই জন্মদিনে তার ভালো লাগা তার মন্দ লাগা ভক্তদের সাথে তার স্মৃতিকাতরতা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব চলুন কথা বলি আমার আপনার সবার সুপরিচিত একজন মায়ার এবং প্রিয় মানুষ শ্রদ্ধে আদিল হোসেন নুবুল ভাইয়ের সাথে ভাই কেমন আছেন ভালো আপনি কেমন আছেন আছি খুব আমি ভালো আছি আর আপনি আমাদের প্রিয় মানুষ আপনাকে পেয়ে আমরা আরও খুশি তো আজ আপনার জন্মদিন এই দিনে শ্রদ্ধা করে স্মরণ করছি আপনার বাবা মাকে যারা আসছেন বলে আপনাকে আমরা পেয়েছি এই দিনটা নিয়ে আপনার ভাবনা এবং আপনার বাবা মাকে কিছু বলা একটু শুনতে চাই আমার যেটা ভালো লেগেছে আপনি প্রথমে আমার বাবা মাকে স্মরণ করেছেন ইউজুয়ালি বার্থডে আসলে সবে বার্থডে উইশটাই করে যার জন্মদিন তাকেই শুভেচ্ছা দেয় তার জন্যই অনেক কিছু করে এবার আপনি মানে একটা ইমোশনে টাচ করেছেন যেটা আপনি বলেছেন বাবা মার জন্যই আজকে আমার এখানে আসা বা আমার জন্ম পৃথিবীতে আসতে পারা আমার বাবা মা আসলে আমার জন্য অনেক কিছু করেছে যার জন্য হয়তো যতটুকু হতে পেরেছি ওনাদের দোয়া ওনাদের সাপোর্ট ওনাদের জন্যই পেরেছি আর এই জন্মদিনে সব সময় ওনারা আমার পাশে থাকে এটা আমার বিশাল সৌভাগ্য আমরা আমি আমার বাবা মা আমরা একসাথেই থাকি সো আমার কাছে মনে হয় ইটস এ বিগ ব্লেসিং এটা আসলে যারা থাকে তারা বুঝে আর যারা থাকে না একসাথে বা সুযোগ হয় না কাজের কারণে হোক দেশ দেশান্তরে থাকার কারণে হোক তারা এটা আরও অনেক বেশি ফিল করে এবং আমাকে সবসময় বলে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলরা আমার অনেক আত্মীয় স্বজনরা তোমরা একসাথে থাকো আব্বা আম্মা একসাথে থাকা এটা যে কত ব্লেসিং এটা আসলে আমি যতটুকু ফিল করি আমার কাছে মনে হয় যাদের সুযোগটা হয় না তারা আমার চেয়েও বেশি ফিল করে বাট আই এম রিলি ব্লেসড এগেন আমি আপনাকে অনেক থ্যাংক ইউ বিকজ আপনি বাবা আমাকে স্মরণ করে দিয়ে আমার জন্মদিনের কথাটা উঠিয়েছেন আসলে এটাই তো কথা কারণ তারা আছেন বলেই আমরা আপনাকে পেয়েছি বা আপনাদের মতো মানুষকে পেয়েছি শুরুতে আমি একটা কথা বলেছি যে জীবনকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এবং সফলতাকে ছোঁয়া এটা আমাদের দেশে আছে অনেক বাট সংখ্যায় কম আর এই সংখ্যা কমের মাঝে কিন্তু আপনি একজন কারণ আপনার আপনার ইন্টারভিউ নিতে এসে অনেক কিছু জেনেছি তাছাড়া আপনার সাথে আগে কথা হয়েছে তো আপনার তো আগাগোড়া যে কর্পোরেট জীবনে আছেন এখন এটাই চেয়েছিলেন তো এই সফলতাটাকে ধরাটা কিন্তু এখন খুবই কঠিন কাজ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে যেহেতু কি বলবো যে প্রযুক্তি নিয়ে সকলে ব্যস্ত আছে আমরা বলি যে এটা রোবটিক প্রজন্ম তো আপনার পরামর্শ এবং আপনার এখানে আসার প্রস্তুতিটা একটু যদি ছোট করে একটু বলতেন সফলতার ব্যাপারটা আসলে আমি ওই ওইভাবে বলতে পারবো না বাট আমি এটা বলতে পারবো আম ভেরি হ্যাপি আমি যা আছি বাট মানুষের হয়তো এই যে সফলতা এবং হ্যাপি থাকা এই দুইটা কম্বিনেশন নিয়ে একটা গ্যাপ ফিল করে বাট আমি ফিল করি না সো এটা আল্লাহ আল্লাহর অনেক রহমত আসলে এটা বাবা মার দোয়া বাবা মা একসাথে আছি হয়তো অনেক বেশি দোয়া পেয়েছি আম হ্যাপি বাট ইটস ইটস নট ইজি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ মানুষ যে আপনি যেটা বলেছেন রোবটিক লাইফ হ্যাঁ তরুণ প্রজন্ম অনেক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে হ্যাঁ তাদের মধ্যে আসলে তারা অনেক সময় ফ্রাস্ট্রেশন দেখতে পাই ওরা নিজেরাই বুঝতে পারে না আমরা কোন পথে যাব আমরা কি করব আমার খুব কষ্ট হয় এগুলো দেখে আমার অনেক সময় মনে হয় এই প্রজন্মটাকে আমাদের অনেক সাপোর্ট দিতে হবে আর আপনি আবারও আমার কথা যদি বলি হ্যাঁ আমার ছোটোবেলা থেকেই আমার মনে হতো আমি আমি সবসময় আইডেন্টিফাই করা এটা আমার একটা নেচার ছিল আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করতাম 
কোন লোকটা কিভাবে জীবন যাপন করে কারণ আমরা যখন ছোটোবেলায় বড় হচ্ছি আমরা প্রচুর খেলাধুলা করতাম এভরি ডে আমরা মাঠে যেতাম আমাদের সময় নির্মাণ স্কুল ক্রিকেট হতো আমরা ওখানে পার্টিসিপেট করতাম বা আমাদের বন্ধুরা খেলতো আমি দেখতে যেতাম সো এর মধ্যে দিয়ে হ্যাঁ তখন মনে হতো ইস যারা ভালো খেলে ওর মতো যদি খেলোয়াড় হতে পারতাম আবার দেখতাম সিনিয়র লেভেলে যারা আছে আঙ্কেল থাকে আমার অনেক আঙ্কেলরা চাচা মামা যারা ভালো জায়গায় কাজ করে ওনার ওনার লাইফটা অনেক ডিসিপ্লিন ওনার মতো যদি একটা ভালো চাকরি করে আমি আমার জীবন যাপন করতে পারতাম অনেকগুলো নিয়ে এই ধরনের চিন্তা হতো বাট ফাইনালি নিজের একটা অ্যাম্বিশন নিজে তৈরি করেছিলাম দেখি আমি একটা কর্পোরেট লাইফে একটা ভালো জায়গায় একটা মাল্টি ন্যাশনাল একটা স্ট্রাকচার জায়গায় কাজ করে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করব তো সেটা শুরু হওয়ার আগেও একটা বড় চ্যালেঞ্জ চলে এসছিল আমি যখন অনার্স পড়ি তখন আমার মডেলিং লাইফটা শুরু হয় তো মডেলিং করার সময় যা হয়েছিল অল্প সময়ে মডেলিং করে অনেক পরিচিতি পাওয়া অনেক জায়গায় নিজের নামের একটা সাড়া পাওয়া সো অনেক সময় সেটাও হয় না মানুষকে যদি আমি অ্যাম্বিশন ছিল আমি কর্পোরেটে যাব বাট আবার আম বিকামিং ভেরি ফেমাস হ্যাঁ এভরিডে স্ক্রিনে আমাকে দেখতে পাচ্ছে মানুষজন আমার কে নিয়ে অনেক বলছে ভালো বলছে বা আমাকে ভালোর দিকে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছি সো আমার যেটা একটা দিক ছিল মানে ওগুলো পেয়ে আমার যে অ্যাম্বিশন আমি ওখানে বের হয়ে যায়নি আমি ওটাকে ধরে রেখেছি একই সাথে আমি আই ওয়াজ অন হার্নড আমি একটা ভালো কাজের সন্ধান করেছি একটা কাজ পেয়েছি কাজটাতে আমি ফুল ফোকাস দিয়ে কাজ করেছি এমন না যে কাজে গিয়ে আবার একদিন কাজ করে তিন দিন ছুটি নিয়ে মডেলিং করেছি আই ডেন্ট ডু দ্যাট সো আমার কাজ আমার টপ প্রায়োরিটি এটা আমি ফিল করেছি ফোকাস দিয়ে ফুল একদম এফোর্ট দিয়ে কাজ করেছি একই সাথে মডেলিংও করেছি অনেক অনেক ইটস নট ইজি বলছি যত সহজে ইটস নট ইজি হঠাৎ করে আমার আজকে একটা শুটিং এই তোমাকে কক্সবাজার যেতে হবে কালকে আমি সাথে সাথে বলেছি আমি তো কালকে পারবো না আমার কালকে তো অফিস ছুটি নেই না না তাহলে তো হবে না তাহলে আমি কাজটা ছেড়ে দিয়েছি বা আমি বলেছি আমি সরি আমি পারছি না হ্যাঁ আবার ছুটি নিয়েও কাজ করেছি আমাকে আগে বলেছে তুমি আগামী মাসে একটু ফ্রি থেকেও দুই দিন সময় দিতে হবে ছুটি নিয়েছি সো এই যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সের একটা যে অ্যাডজাস্টমেন্ট আমি এটা অনেক কষ্ট করে ওটা করেছি এটা এত ইজি ছিল না আসলে কারণ আমি সবসময় ভালো ভালো জায়গায় কাজ করেছি অল মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিজ সো ওই সব জায়গায় মানে আজকে তিন দিন আসলাম না শুটিং ছিল এইভাবে কাজ করা যায় না সো ওখানে আমাকে আমার যে ইয়ারলি লিভ থাকে বা মাঝে মাঝে শুক্র শনিবারে বন্ধ থাকে ওর মধ্যে দিয়ে আমাকে কাজ করতে হয়েছে বাট আমার তখন তো অনেকটা মানে হয় না শুরুর দিকে কাজ সময় আমি যা চাইব শুক্রবার শনিবার বা আমার বন্ধের দিন আমার ডিরেক্টর কিন্তু ওইভাবে আমাকে নিবে না কারণ আমি এমন না যে নো আই এম অনলি অন ফ্রাইডে না ঠিক আছে নোবেলের জন্য ফ্রাইডে তখন কি ওই অবস্থান তো আমার ছিল না আমি যে কাজ শুরু করেছি রাইজিং একটা সিচুয়েশন তো অনেক সময় আমাকে যদি একটা না তাহলে তো তোমাকে দেওয়া হবে না আমরা একটা বাইরে যাব দেশের বাইরে শুটিং হবে সো অনেক কাজ আমাকে হাত ছাড়া করতে হয়েছে সো কাজ হাত ছাড়া হয়ে যাবে এই ভয়ে আমার আসল ফোকাস যেটা ছিল বা আসল কাজ যেটা ছিল সেটা ছেড়ে আমি ওই কাজে চলে যাইনি হয়তো সেই কারণে আমি একটা অবস্থানে থাকতে পেরেছি এটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয় মানে ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইফ ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু দেন ইটস এ প্রবলেম এক্সাক্টলি তো এই অবস্থানে আছেন বটে এই আমি এই প্রজন্মকে আমি রোবটিক প্রজন্ম বলেছি আপনি এটাকে শুনতে পেয়েছেন তারপর এই প্রজন্মের দুটো বিষয় আপনাকে শুনতে হবে এবং এটার অ্যান্সার আপনাকে দিতে হবে এই প্রজন্ম আপনাকে আইডল মানে যারা মডেলিং করতে চায় ঠিক তাদের একটা অভিযোগ আপনার উপর যে ভাইয়াকে ছোটোবেলা থেকে যেমন দেখেছি এখনও ঠিক এমন তো এটা কি আপনার ব্যর্থতা নাকি জীবনটা এমনই হওয়া উচিত আমি আপনার শারীরিক গঠন আপনার স্টাইল আপনার যে চুল চুলের যে চর্চা এবং আপনি জিম করেন জানি সব কিছু মিলিয়ে আপনার বয়স আমরা জানতে চাইব না বাট ইট ইজ ওয়ান অফ না আমি আমি না এমেজিং এটা এটা আসলে ডিপেন্ড করে কিভাবে আপনি লাইফ স্টাইলটা আপনি মেনটেন করেন আপনি যদি একটা হ্যাঁ ধরেন আমার এখন যে কাজের চাপ আমাকে ডেইলি প্রায় দশ বারো ঘন্টা কাজ করতে হয় মাঝে মাঝে আমি টায়ার্ড হয়ে যাই এবার টায়ার্ড হয়ে যাই তখন ধরেন অলমোস্ট এভরি ফ্রাইডে স্যাটারডে একটা না একটা কাজ মানে আমার আবার অ্যাজ এ সেলিব্রিটি আমার ওই কাজেও আমাকে ডাক পড়ে কারণ আমি যখন আমি শুধু চিন্তা করি আমার তো এই মাসে কাজের প্রেশারের লেভেলটা এত বেশি এ সময় যদি আমি ফ্রাইডে স্যাটারডেতে আমার শুটিং করি তাহলে আমার ফিজিক্যালি একটা ব্রেকডাউন হয়ে যাবে সো আই ক্যানট ডু ইট 
আমি যদি ওটা চিন্তা না করে উল্টাটা চিন্তা করতাম না না আমাকে শুটিং করতে হবে বছরে তো মিনিমাম ছয়টা নাটক আমাকে করতে হবে দুইটা অ্যাড আমাকে করতে হবে বাট আমি আমার নিজের হেলথ চিন্তা না করে নিজের কাজ চিন্তা না করে ওটা এটাও ঝাঁপিয়ে পড়ে করলাম ওটাকেও দিন রাত খেটে অফিস করলাম তাহলে আমি এটা মেনটেন করতে পারতাম না সো একটা মিনিমাম রেস্ট একটা সময় একটা দরকার একটা সময়ের মানে একটা কাজের লেভেল একটা পর্যায়ে আপনাকে একটা মানে ওর বেশি আপনি করতে পারবেন না সো এই এই জিনিসগুলোকে আসলে একটু ব্যালেন্স করে চলাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট রুটিন বলে না আপনি ইউ মানে আপনি ডিসিপ্লিনের বাইরে গেলে এটা ভয়ঙ্কর আচ্ছা জন্মদিন বিষয়ে আর একটু আসি আবার আসি সেটা হচ্ছে যে জন্মদিন তো পালিত হচ্ছে দীর্ঘদিন যাবৎ শুরু থেকেই তো জন্মদিনের একটা স্মৃতি জানতে চাই সেটা আপনার ফ্যামিলি হোক আর আপনার ভক্ত হোক বা আপনার কর্পোরেট জীবনে হোক বা শুটিং স্পটে হোক একটা গল্প যেটা ভালো লাগে হতে পারে আবার স্মরণীয় হতে পারে সরি জন্মদিন নিয়ে অনেকগুলো গল্প আসলে চাইলে বলতে পারবো অনেক অনেকগুলো এক একটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মজার গল্প ফার্স্ট অফ অল আমি ওই যে ওইভাবে একদম আমার বার্থডে দিন বার্থডে কেক আনলাম সবাইকে ডাকলাম আমি এটা করি না আমার করা হয় না বা অনেক সময় আমার ওয়াইফ আমার বাচ্চারা ওরা সারপ্রাইজ দিয়ে একটা করে বাট সেটাও আমাদের থাকে না একদম একান্ত ঘরোয়া বাবা মা তো আই থিঙ্ক টু ইয়ার্স ব্যাক ইফ আই এম নট রং রিসেন্ট একটা ঘটনা যেটা আমি বলছি গত বছর বা তার আগের তার আগের বছর রাইট তো আমি বাইরে ছিলাম আমার কাজিনের বাসায় ওনার ওখানে একটা বিয়ের কথাবার্তা চলছিল আমাদের এই একদম নিজেদের ঘরোয়া বিয়ে শাদি তো বার্থডে ছিল বার্থডে নাইনটিনথ ডিসেম্বর ছিল বার্থডের আগের দিন ছিল তো ওখানে আমরা আমাদের সব প্রোগ্রাম শেষ করলাম বাসায় আস্তে আস্তে প্রায় সোয়া বারোটা সাড়ে বারোটা বেজে গেল বা একটু বেশি বাঁচলো মানে আমার বার্থডে শুরু হয়ে গেল সো চলে আসলাম ওখান থেকে আসার সময় আমার সাথে আমার ওয়াইফ আমার মা ছিল আমার আমার বাচ্চারাও ছিল রাইট তো যাই হোক বাচ্চারাও দেখলাম যে সাড়ে বারোটা বেজে যাচ্ছে গাড়িতে তেমন কিছু বলছে না এসে আমি আমার ছিল হ্যাঁ আপনার মনে ছিল মনে ছিল অফকোর্স কেন আমার তো এস এম এস আসা শুরু হয় বারোটা বাজার পর থেকে এস এম এস আসে হ্যাঁ আমার কিছু ঘনিষ্ঠ কাছের মানুষ ওরা একদম শুরু থেকে বারোটার মনে গেছে বারোটার এক মিনিট আগেই এস এম এস পাঠিয়ে হ্যাঁ না সবাই বলছে না বাট আমি ধর ওই যে বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিলাম ভুলে গেছে হয়তো তো বাসায় এসে যেটা হলো সবাইকে ড্রপ করলাম গাড়ি থেকে দেন আমি পার্কিংয়ে আমার গাড়ি পার্ক করলাম মেন ওয়াইল ওরা বাসায় ঢুকে গেল তো আমি পার্ক করে তো আমি একটু পরে আসলাম লিফটে করে এসে বাসায় ঢুকলাম হঠাৎ ঢুকে দিকে বাসার অন্ধকার কেমন জানি দরজা খুলে দরজার মধ্যে এক ঝাঁক ছেলে মেয়ে হ্যাপি বার্থডে ব্লা 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 আমি ভয়ে দরজার থেকে বাইরে লিফটের ওখানে চলে গেছি মানে হয় না হ্যাঁ মানে হঠাৎ আমি ভয় পেয়ে গেছি হোয়াট ইজ দিস এটা কারা ভাই অন্ধকার করে রাখছে এবং আর আমার ওয়াইফ বা বাচ্চারা না একটা একজন পরে দেখলাম না না আননোন পার্সন আমার খুবই কাছের সব লোক আমার অফিসের আমার ফুল টিমের অনেকজন সবাই তো এত রাতে আসা বাসায় অ্যালাউড না বা ওদের অনেকজন মিলে প্ল্যানটা করেছে ওরা সব আমার ওয়াইফের সাথে কোর্ডিনেট করেছে আমার ওয়াইফ তখন আমি চিন্তা করলাম যে ওই যে দাওয়াতে ছিলাম আমরা ওখানে আমার ওয়াইফ একটু পর ফোন নিয়ে বাইরে হত বেড়ে এসে কার সাথে যেন কথা বলছিল ঢুকছিল আসলে এরাই কথা বলছিল ওই বেচারারা প্রায় বারোটা বাজার পনেরো মিনিট আগে থেকে আমার বাসায় ছিল আমরা তো ফিরে আসতে আসতে অলমোস্ট টুয়েলভ ফোর্টি ফাইভ বা একটার কাছাকাছি সময় ও এতক্ষণ সবাই নিচে বসেছিল মশার কামড় খেয়েছে অন্ধকারে বসেছিল গরম ছিল বাসায় এসে আমার ওয়াইফ ঢোকার পর ওরা ঢুকলো দেন ওরা সবাই মিলে একটু উল্লাস করলো তার মধ্যে একজন ছিল একজন না দুইজন ছিল ওরা গান করে ওরা আবার গিটার টিচার নিয়ে এই অন্ধকারের মধ্যে ওই হ্যাপি বার্থডের গান গাওয়া শুরু করলো সো আমার ওরা খুব মজা লেগেছে আসলে ওরা এত সুন্দর করে এটা করেছে এবং হ্যাঁ আমি নিজেও অপ্রস্তুত হয়ে অনেকটা লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলাম দেখে মনে হয় দূরে চলে গেছে ওরা সবাই বললো আপনি দূরে গেলেন কেন আমি লজ্জায় পড়ে গেছি সেই জন্য যে তোমরা কেমন আছো সবাই ভালো তো এই কথাগুলো চট্টগ্রামের পাশে একটু বলবেন তারপরে তারপরে দর্শক শ্রোতার কাছ থেকে বিদায় আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বলেছেন চট্টগ্রামের ভাষায় বলতে অফকোর্স বলবো চট্টগ্রামবাসী তোমরা কেন আসো যারা বড় তাদেরকে অনরা কেন আসেন ব্যাকুণ বালা আসেন তো